சிறகடிக்கும் மனசு குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது இந்த ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேர ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா இப்போ பிள்ளைகள் வந்து பெண் குழந்தைகள்லாம் அம்மா மாதிரியே பண்ணுறது ஆண் குழந்தைகள்லாம் அப்பா மாதிரியே பண்ணுறது இல்லை சில நேரத்தில் கிராஸ் கூட பையன் வந்து அம்மா மாதிரி பிஹேவியர் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சரியா தவறா இது சில நேரங்களில் வந்து பெருந்தலைவர்கள் இல்லை சிந்தனையாளர்கள் இல்லை வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் கூட அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரியே தெரியுறாங்க அதையே வந்து மனசில் அப்சஷனாக வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இதை மாதிரிலாம் பண்ணுவது அவங்களுக்கு நல்லதா கெடுதலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரோல் மாடலிங் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னவிட்டபிள் அதாவது தவிர்க்க முடியாதது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம விரும்புகிறோமோ விரும்பலையோ நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி ஷேப் அப் ஆறுதில் பல ரோல் மாடல்ஸ் இருக்காங்க அதான் உண்மை இன்னும் சொல்ல போனாக்கா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து நான் இந்த மாதிரி மீடியாவில் உட்காந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைத்ததற்கு எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் இருக்காங்க நான் வந்து குழந்தைய வளர்க்கும் போது நிறைய விஷயம் எனக்கே புரியாது அப்போ நான் தொடர்ச்சியாக ஒரு சேனலில் பார்த்துக்கிட்டே வருவேன் அப்போ ஒரு ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போல்லாம் நான் வந்து சைக்காலஜி படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் நினைப்பேன் ஆஹா இது எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருக்குது நாம் கூட வந்து இதில் தேர்ச்சி பெற்றோன்னே இந்த மாதிரி இப்போ பேசணும் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கான முயற்சி பண்ணலை பட் ரொம்ப அது பேஷனேட்டாக நினச்சதுனாலே என்னவோ தெரியல இன்றைக்கி நான் அவங்க முன்னாடி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறத உள்வாங்கி அதை வந்து உண்மையிலேயே வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்றத யோசித்து அதனால் அது மாதிரி செய்யும் பொழுது பலருக்கும் நன்மை வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எது ஒன்றுத்துலையும் வந்து நம்மளுடைய நன்மையை மட்டும் முன்னிறுத்தும் பொழுது அது சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஆகாமல் போயிடலாம் ஆனால் பலருக்கு நன்மை இருக்கா பலருக்கு நன்மை இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம முன்னிறுத்தி நிறுத்தி நம்ம சில செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது கண்டிப்பாக பலருக்கு நன்மைன்ற போது அந்த நிகழ்ச்சி தானாகவே நடக்கும் இதுதான் உலக நியதி ஸோ அதாவது சில இடத்துல கூட நம்ம கேள்வி ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது ப அம்மா இல்லாத குழந்தைக்கு பல அம்மாக்கள் அப்படின்வாங்க ஸோ அது மாதிரி சில நேரங்களில் வந்து ஒரு ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து சில பிள்ளைகளுக்கு அம்மா அப்பா தான் அப்படின்னு அவங்க மைண்டை செட் ஆகிடுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த அம்மாவையோ அப்பாவையோ அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்காங்களோ அதே ப்ரொஃபஷனே படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரியே போவாங்க இதில் சரி தவறு என்று விவாதம் பண்ணுவதற்கும் ஒன்றுமே இல்லை என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்கணும்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து முன்னேறி வந்திருக்காங்களா அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு தன்மானத்தோடும் தன்னிறைவோடும் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கவனிக்கப்படணும் ஏன்னா சில இடங்களில் எப்படின்னாக்கா சில பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப வாழ்வாதாரமே இல்லாத சில தொழில்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை எதுவுமே தெரியாததா இருக்கும் படி படிப்பு வந்திருக்காது இல்லை படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க வேற எதுவுமே ஒரு ஸ்கில் ஓரியன்டட் செயல்கள் இருக்காது சில இடத்துல வந்து ஒரு தீய செயல்களில் கூட வந்து ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு பார்க்குறோம் அடி அடியாட்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு காசு கொடுத்தா அடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நான் கூட வந்து சினிமாவில் தான் மிகைப்படுத்தி காட்டுறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஆனால் இதற்கான சில பேர் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க இப்போது இந்த மாதிரி தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்போஸ் ஆன குழந்தைகள் அப்பா இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து பழகினவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் படிப்பு வரல வேறு எதுவுமே செய்ய தரல அப்படிங்கிற போது அதில் ஒரு ஆபத்து இருக்குது அதையே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம கவனிக்கணும் ஸோ ரோல் மாடல் அப்படிங்கிற போது நம்ம எதுக்காக ரோல் மாடலாக இருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு ரோல் மாடலாக இருக்குமா இல்லை கெட்ட விஷயத்துக்கு ரோல் மாடலாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பெற்றோர்கள் யோசிக்கணும் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம மனசில் தெரியும் இப்போ நம்ம என்னதான் விவாதம் பண்ணால் கூட நம்ம செய்கிற ஒரு தொழிலுக்கு வந்து சமூகத்தில் எவ்வளோ மதிப்பு இருக்குது அது செய்யும் பொழுது எனக்கு என்னை பற்றி எவ்வளோ மதிப்பு இருக்குது இல்லை நான் ரொம்ப எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற இது வந்து நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் அதை நான் பகிர்ந்துக்கும் போது எனக்கு தான் வேறு விதி இல்லை நான் இப்படிலாம் செய்ய வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னென்ன குறைகள் இந்த குறைகள்னால தான் நான் இதை செய்கிறேன் ஆனால் நீ இதை செய்யக்கூடாது நீ வந்து வேறு மாதிரி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் நம்ம கொண்டு போகும்போது மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதே வந்து ஒரு அப்பா சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ஆர்டராக இருக்காங்க ஒரு டாக்டராக இருக
அப்படிங்கிற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைகள் வந்து ஆசைப்பட்டு அப்பா போல நானும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு கிடையாது சப்போஸ் அது இயல்பாக ஜீன்ஸ்லேயே இருந்ததுன்னா வந்துட்டு போகலாம் அது திணிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் சில இடத்துல வந்து மாறுபடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்பா மருத்துவராக இருந்துட்டு குழந்தை வந்து மியூசிக் பாடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மியூசிஷியன் ஆகிறதையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு ரொம்ப கருணையாக வேலை வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற பசங்க அப்படியும் அமையிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இதையெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நடக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து பிள்ளைகள் வந்து தீர்மானம் பண்ணுறாங்க நான் அப்பா மாதிரி இருக்கணும் இல்லை இருக்கக்கூடாது அதுதான் அந்த முடிவு ஸோ அப்பா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கும் பொழுது நல்லவைகளை சொல்லும் அப்பாவாக நம்ம இருக்குமா என் எங்கிட்ட இருக்கிற நல்லதெல்லாம் அவன் கற்றுக்கிறானா இல்லை எங்கிட்ட இருக்கிற கெட்டதெல்லாம் கற்றுக்கிறானா அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் சில நேரத்தில் நாம் வந்து உணர்ச்சி வசம் எப்பவும் கோபக்காரர்களாக இருப்பாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி கோபப்பட்டுட்டு ஓட்டக்கூசல் போட்டுட்டு வீட்டில் சுற்றிட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுனாக்கா ஒரு சில சமயம் திடீர்னு பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைகளும் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கோபங்கிறத பிள்ளை வந்து எப்படி கற்றுக்கலாம்னா எங்கிட்ட இருந்து தான் ஒரு அழகான படம் எனக்கு ஞாபகம் வருது நாயகன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அந்த கேரக்டர் அந்த கதாநாயகர் வந்து அந்த மாதிரி தான் காசு கொடுத்தா அடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து தாதா வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்போது அவரோட குழந்தை ஒரு தடவை பார்க்கும்போது அதுவும் வந்து விளையாடும் இந்த மாதிரி தாதா மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுவும் வந்து வரவங்கிட்டலாம் சரி ஓகே இதுவா இது பண்ணிடலாம் இதுக்கு இவ்வளோ காசு கொடு இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணும் ஸோ இதுதான் உண்மை ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிள்ளைகள் கற்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி குழந்தைகள் அவங்க விளையாடும் விளையாடும்போது கூட நம்ம கவனிக்கலாம் இப்போ அம்மா வந்து குழந்தைய போட்டு அடிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஏதா ஒன்று சொன்னாக்கா கேட்கல அப்படின்ற போது பிள்ளைய போட்டு அடிக்கிறாங்கன்னா அப்போ இந்த குழந்தை விளையாடும் போது என்ன பண்ணும் ஒரு ரெண்டு பொம்மையை வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கும் நீ சொன்ன பேச்சு கேட்கலையா சாப்பிட மாட்டேங்கிறியா அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு அடி கொடுக்கும் அப்போ அது என்ன கற்றுட்டு இருக்கு சொன்னதை கேட்கலன்னா அடிக்கிறது தான் தீர்வு அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவ இதெல்லாம் தான் நம்ம பெற்றோர்கள் கவனித்து கவனித்து ஐயோ நம்ம கிட்ட இருந்து கெட்டதை கற்றுக்கிறாங்க நாம் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நல்லதை கற்றுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி ரோல் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள் இவங்கள வந்து ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட அபிமான நட்சத்திரங்கள் இருப்பாங்க ஸோ அதுலேயும் நம்ம நிறைய கவனிக்கணும் ஏன்னா சில பேர் தொடர்ச்சியாக வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்க மாதிரி அப்பா அம்மா உயர்த்து பேசுகிற மாதிரி அந்த மாதிரி படங்களாகவே நடிக்கக்கூடிய ஹீரோஸை வந்து சில பிள்ளைகள் வந்து ரோல் மாடலாக எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரியே வீட்டில் அராஜகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நடந்தால் வந்து கொஞ்சம் இன்டர்வென்ஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அதர்வைஸ் ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம்தான் ஸோ மேலும் பல கருத்துகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது ராஜராஜேஸ்வரி நன்றி